Hola ciudadanos de Rebería, bienvenidos al canal de Barbillicia. Continuamos en el Fantasy Life y vamos a ver los desafíos que tenemos aquí pendientes. Bueno, las peticiones de Mariposia ya la habíamos completado todas, así que ahora nos toca irnos a dormir a nuestra casita para poder avanzar en el modo historia. Y bueno, y tenemos un montón de peticiones por ir cumpliendo. Eso sí, 29 de 30. Uf, demasiadas, demasiadas. Bueno. Pues lo dicho, vamos a irnos a dormir a nuestra casa para poder continuar con el modo historia. Vamos a casita, a mi cuarto. Y bueno, comentaros que este fin de semana me gustaría poder jugar en, en online y grabarlo y demás. Pero es el salón del manga, así que va a ser bastante imposible, por no decir otra cosa. Porque estaremos mmm, allí todo el día y luego volveremos tarde por la noche. Así que tendrá que esperar a otro fin de semana O algún día por ahí entre semana Ya veremos a ver cómo puedo hacerlo De momento tendremos que esperar Bueno, vamos a hablar con Mariposa A ver, sí, tengo que guardar para poder continuar vale, ahí estamos guardando, hurra Y bueno es una lástima porque la verdad es que me lo pasé muy bien en la partida multijugador que hicimos y me gustaría repetir en breve, ¿vale? Pero eso sí, hay, hay que intentar que más o menos seamos todos del mismo nivel o similar o más o menos ponerse a la par con equipamiento para que no, no haya esos desniveles. Eso sí, si nos metemos contra algún monstruo demasiado... Demasiado poderoso y alguno es nivel 50 y pico Pues ala, ya le lanzamos contra él Y que se las apañe solo Bueno, vamos allá No me puedo creer que Odiseo quiera enfrentarse a una de Moncio ¡Qué obstinado! Dice que es un héroe, pero es más como rancio y recio Y Mariposea sigue hablando y hablando y hablando Seguro que Odiseo habla más en un día que Odín en todo un año Segurísimo Vaya, empiezo a hablar y no hay quien me pare Será mejor que nos vayamos a dormir ¿Sabes? Estaba pensando que... Uy, ya verás dónde nos va a meter esta hora. ¿No sería divertido conocer a alguien que hablara como un animal? ¿Como un oso o algo? Jejeje. Je, je. Bueno, pues ahí queda la cosa. ¿Qué vamos a conocer? ¿Un oso parlante? ¿Un, ¿Un ciudadano convertido en oso? ¿Quién sabe? Padre, llevo dándole vueltas a un asunto desde hace un tiempo... Considerando de dónde vienen los deseos Un deseo viene del corazón Y es en el mismo corazón donde albergamos nuestros deseos Sí, en Reveria todos tienen un deseo secreto Sé que Alicea también lo tiene Y todos tenemos un corazón Yo lo tengo, Cleo lo tiene Y tú también, padre Pero sigo preguntándome ¿Qué ocurre con los otros habitantes de Reveria que también tienen un corazón? Aparte de los humanos, digo ¿Qué pasa con los monstruos y los espíritus? ¿También tienen un corazón? ¿Y si lo tienen, es ahí donde albergan sus deseos? Hmm, buena pregunta. Bueno, esto suena cartero. ¡Arriba, dormilona! Eso es hora de levantarse. Ha llegado el amistoso cartero del barrio. Tienes otra carta del rey. Menuda suerte, desde luego. Hay gente que nace con estrella. ¡Ay, por todos los sellos! Menudo par de bribones se acerca. Pero no es por aquí, ¿no? ¡Eh, hermanito, vuelve! Espérame, ¿pero a dónde vas, hermanito? Vale Un buen cartero nunca se distrae de sus tareas No importa cuán loca sea la situación ¡Ea! ¡Ahí va! Y vuelvo a acertarla ¡Triple! ¡El público hace la ola! Este cartero, ¿qué película se monta? Ah, bueno, ya que estamos aquí Pared y un suelo nuevo Ah, espera, tenemos el retrato de Demoncio Vamos a ponerlo aquí Ahí está A ver la pared encantada 
Y el suelo impío. Vamos a dejarlo así, un poco en plan Halloween. Bueno, pues aquí, así queda nuestra habitación de momento. A la espera de poder seguir mejorándola. A ver, cartita, cartita. Del rey. La quinta ya. Estimada Alicia, he hecho un descubrimiento increíble. Ven corriendo al Salón Real para que te lo enseñe. Su majestad, el rey Reinaldo de Castolia. Corre, pues vayamos corriendo. ¿Tú también has oído voces familiares en la puerta? Me pregunto qué estaría pasando. ¡Hala! ¡Una carta del rey! Hmm, ¿Qué sucederá? Parece algo urgente. Ya tenemos todos los tesoros de la diosa. ¿Crees que ha averiguado algo importante? ¡Alicea al castillo! Bueno, cuento de Selenia, parte 5. Gran bosque, gran espíritu. Oh, suena emocionante. Bueno, vamos a ir corriendo. Hace mucha gracia como corre nuestro personaje. A ver. Aquí estamos, en la plaza de Castolia. Y por aquí vamos al palacio, al castillo de Castolia. ¿Qué habrá descubierto el rey? Bueno, porque nos la enviaba el rey, no era... No era, no me acuerdo ahora del nombre de, del investigador este. A ver qué ocurre. Por fin has llegado, Alicea. Me estaba royendo ya los codos. Laura, por favor, querida, fui yo quien reclamó su presencia, así que yo los estaba esperando, no tú. Pero yo las he estado esperando más. Dejadlo ya, estáis haciendo el ridículo delante de Alicea. Vaya, no falta nadie. Sí, claro, gracias por venir, Alicea. Ah, y Mariposa también, por supuesto. Os he convocado para tratar un asunto urgente respecto a los tesoros de la diosa. ¡Eso sí que es una sorpresa! ¿Qué pensará? Novelio, eso, Novelio, que no me salía el nombre antes. Novelio ha estado investigando y ha avanzado mucho en sus descubrimientos. ¿No es cierto, Novelio? Sí, su Alteza. Y has hecho un gran descubrimiento, ¿no es así, Novelio? Sí, su Alteza. Así que ahora vas a compartir con nosotros esos descubrimientos. ¿Verdad que sí, Novelio? Eh, ¿No teníamos prisa? No hay tiempo para melodramas, así que iré al grano. Vaya, estupendo. Adelante, Novelio. Bien, hay más de tres tesoros de la diosa. Oh. ¿Qué? ¿En serio? Dejad que os lo explique. Cuenta la leyenda de Selenia que la diosa confió un tesoro a cada reino de Reveria. O sea, a Castolia, Portópolis y Terramago. Pero ahí no acaba el asunto. Creía que esos eran los tres países de Reveria, no hay ninguno más. Hemos pasado por alto el cuarto reino, dado que su gobernante no tiene forma humana. ¿Que no tiene forma humana? Aquella que domina a todos los monstruos y bestias, el gran espíritu. Hoy ya no es más que un mito. Novel y yo creemos que el cuarto y último tesoro de la diosa se encuentra oculto en algún lugar de ese cuarto reino mítico. Mis leales súbditas, seguro que os podéis imaginar lo que os voy a encomendar. Seguro que sí, su majestad. Nos volvemos a ir de aventuras, ¿verdad? Efectivamente, traedme ese último tesoro, mi estimado dúo, dúo aventurero. Lo encontraremos y lo traeremos, su majestad, pero ¿dónde está? Bueno, ese es el único inconveniente, ¿no es cierto, Novelio? Sí, su Alteza, nosotros desconocemos el emplazamiento de las tierras del Gran Espíritu. Solo las leyendas mencionan dicho reino, por lo que no sabemos si aún existe en nuestro mundo. O sea, que no tienen idea, ¿no? Elemental, mi querida mariposa. Una aventura misteriosa, ¿nos ¿no parece? El Gran Espíritu, Danuta. Mi reina, ¿sabe algo de ese Gran Espíritu? Parece que sí, ¿no? Ah, creo que lo entiendo. La tierra del gran espíritu debe de ser... Querida mía... No. Vaya, ni siquiera le ha dejado caro a la boca. Pero si no he dicho ni media. Ya sé lo que ibas a decir. 
Ese territorio está vedado, es un bosque prohibido. ¿Un bosque? Es su decisión, está vedado. Ya, pero si se acerca el fin del mundo, también desaparecerán con el resto de nosotros. ¿Cómo vamos a tirar la toalla ahora que ya hemos encontrado los otros tres tesoros? Mi reina, si sabe algo más, le ruego que lo comparta con nosotros por el bien de Reveria. Hmm, no está convencida. Debo considerarlo largo y tendido. Oh, pues ha ido a meditar. Madre, mi esposa puede comunicarse con monstruos y espíritus. ¿En serio? No tenía ni idea. Es curioso que todas las mujeres de la familia real de Castolia puedan hacerlo. Laura también lo tiene. Así es como se comunica con el Somnidragón. Ah, ahora hemos descubierto su secreto. Pero volviendo al tema en cuestión, la reina Regina parecía saber algo al respecto. Dijo que era su deseo, pero ¿el deseo de quién? Hmm, tal vez yo pueda aclarar eso, aunque quizá no me corresponda a mí hacerlo. ¿Ah? Ahí va a decir, ya ha vuelto la reina. No, un mensaje urgente, su majestad. No permitiré ninguna interrupción, ¿no ves que estamos ocupados? Pero su majestad, por lo visto una petralipsis ha caído en protobosque. ¿En protobosque? ¡Menuda coincidencia! El mensaje parece fidedigno, su majestad, y según parece, es una petalipsis gigantesca. ¿Una petalipsis gigantesca? ¿Cómo de gigantesca? Bueno, por lo visto, al caer ha causado un ruido ensordecedor. ¿Pero a quién le importa lo gigantesca que sea? Tiene razón, su majestad, no tenemos tiempo para esas pequeñeces. Protobosque está plagado de monstruos, si todos se volvieran violentos al mismo tiempo... Bueno... Novelio, manos a la obra. Convoque a las tropas y adéntrense sin demora en protobosque. Soldados, sígame. Señor, sí, señor. Me encanta esto. Alicea y Mariposa. Ya habéis acumulado una vasta experiencia neutralizando Petalipsis. Acompañad a las tropas y prestadles vuestro apoyo. Señor, sí, señor. Qué bueno, Mariposa se une. Una respuesta digna de un soldado. No estoy muy seguro de querer compartirlo con vosotros, pero... Protobosque alberga un secreto. ¿Su majestad? No, este rey no dirá más. Marchaos y no defraudéis a vuestro rey. Rumbo a Protobosque, mi estimado dúo aventurero. Vamos, Alicea. ¿Qué, Laura viene? Alicea, mariposa. ¿Qué ocurre? Me voy con vosotras. Princesa, ¿se te permite acompañarnos? Shh, baja el tono, nadie me va a ver en protobosque y padre no tiene por qué enterarse. Me cambiaré de ropa y saldré en un periquete. Nos vemos fuera del castillo. Más te vale que me esperes, Alicea, no te vayas sin mí. Bueno, pues Laura, la princesa aventurera, parece que quiere acompañarnos aquí en, en nuestras aventuras. Y en fin, esto de ser alquimista... ¡Ey! Regina, Alicea, Mariposa. Vaya, si es la reina. Así que una petalipsis ha caído en protobosque. Esto sí, su majestad. En este mismo momento nos dirigíamos hacia allí. Ya veo. Ese bosque supone la linde entre el mundo de los humanos y el de los espíritus. A los humanos se les prohíbe la entrada más o menos. El rey estaba diciendo algo por el estilo antes. Aunque parecía que se le estaban atascando las palabras. Ja, 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 mi esposo es muy bueno dando pistas. Pero tengo la seguridad de que no tendréis ningún problema. Si hay alguien que pueda encontrar el tesoro otorgado a los espíritus, esas sois vosotras. ¿El tesoro concedido a los espíritus? ¿Qui ¿Quiere decir que el cuarto tesoro de la diosa está escondido en algún lugar de protobosque? Sí. Algo me dice que está allí. ¿De verdad? ¿En serio que está en el bosque? ¿En el mismo bosque al que nos dirigimos? ¿Nos está diciendo que el cuarto reino de Reveria es protobosque? Efectivamente. Regido por Danuta, el gran espíritu. ¿El gran espíritu? ¿Danuta? Si es Danuta quien custodia el tesoro, será imposible que una persona normal y corriente lo consiga. Solo aquellos que cuenten con la bendición de los espíritus podrán acceder a la morada de Danuta. Su Alteza, ¿por qué no se hace partícipes de este secreto? 
Alicea, mariposa, tengo que pediros un favor. Cuando os encontréis con los hijos del bosque, dadles esto de mi parte. Hmm, carta de Regina. Vamos a leerla. Ah, no. ¿Los hijos del bosque? Sí, cuando los veáis, los reconoceréis. Así la vamos a leer. Dirigida a la soberana de protobosque. Me temo que no puedo seguir haciendo cumplir la ley que prohíbe el paso de los humanos a su bosque. Ha llegado la era del cambio, por el bien de nuestros hijos. Su vieja amiga, Regina. Mm, si no os importa, se supone que era una carta privada. El bosque es un lugar precioso, pero a veces los que allí entran jamás vuelven a ver el exterior. Si alguna vez perdierais el rumbo, dejad que el árbol sagrado os guíe. ¿Árbol sagrado? Es un árbol ancestral en el corazón del bosque. Se trata de un lugar sagrado tanto para monstruos como para espíritus en toda reveria. Creo que encontraréis la ayuda que necesitáis bajo sus frondosas ramas. ¡Entendido! Tened mucho cuidado. Y por favor, no permitáis que le ocurra nada a Laura. Pero ¿cómo os...? Conozco a mi hija como la palma de mis manos, como si la estuviera viendo delante de mí. Me una a la aventura, ¿verdad? Pero su majestad, eso es exactamente lo que dijo, con esas mismitas palabras. Jijiji. Bueno, está claro que la madre la conoce mejor que nadie. Y volviendo al tema que iba a comentar antes de que nos encontráramos aquí a Regina. Bueno, lo voy a comentar igualmente. Es que me voy a volver a cambiar aquí a mercenario porque siendo alquimista tampoco voy a hacer mucha más cosa en protobosque. Alicea, me has esperado, sabía que lo harías. Ay, aquí está Laura con su atuendo de pasar desapercibida. Ah, ya vamos, a la caza de otra petalipsis. Recuerda lo que dijo Novelio, protobosque está lleno de monstruos. Sí, pero son monstruos verdaderamente chachis. Tú hazme caso que yo sé de lo que hablo. ¿Qué clase de monstruos son? Bueno, he oído que hay osos con colmillos afilados como cuchillas y árboles que te pegan. Da miedo con solo escucharlo. No, no, son chachis de verdad. Bueno, si tú dices que son chachis, pues vale, ningún problema. Son chachis a no ser que la petalipsis les afecte. Ahí va. Tenemos que llegar antes de que la petalipsis convierta a las criaturas en monstruos sombríos. ¡Perfecto! Me estoy cansando ya de que esas petalipsis den una imagen equivocada de las criaturas. Tenemos que darnos prisa y hacer lo que podamos para ayudarles a limpiar su imagen. ¿Qué pasa, Laura? Acabo de acordarme de algo que me dijo mi madre hace unos años acerca de protobosque. Pero no me acuerdo muy bien. Bueno, probablemente no tenga importancia. ¡Venga, Licea, mariposa! ¡Vámonos! Pues Laura viene con nosotras. Y nosotras nos vamos a hacer un pequeño cambio de de oficio. Porque siendo alquimista, como os comentaba antes, no me va a ser de gran utilidad en, ahí en mitad del combate. A ver, vamos a cambiar a mercenario. Sí, vamos allá. Estupendo. Venga. Vamos que nos vamos A protobosque hmm, Creo que teníamos aquí una avioneta Que nos podía llevar Allí cerquita sin necesidad De dar demasiadas vueltas Eso sí, un momentito Vamos a ta, 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 ta. Aquí Este mucho mejor Para ir volando A ver, quiero ir a protobosque Venga, vamos allá Es un poco caro, pero Nos ahorramos todo el camino 
protobosque. Los leñadores vienen aquí a dar árboles y otra gente viene a recoger vallas y champiñones. Pero nadie se adentra en el corazón del bosque, es muy peligroso. Hmm. Novelio partió antes que nosotras, así que debería estar ya por aquí con las tropas de paladines. Venga, tenemos que encontrar esa petalipsis. Qué animada está Laura. A ver qué nos encontramos por aquí, si hay mucho cambio. No, de momento todo está igual, ahí, Z. ¡Ey! ¡Mira quién está aquí! Nuestros amigos. Recio y Rancio. Hermanito, tú escucha mami, ¿vale? ¿No son esos de ahí Recio y Rancio? ¿Qué hacen por aquí? Pues vamos a descubrirlo. Encontrar pedralipsis. ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí, par de holgazanes? Ayúdame, por favor, mi hermano está muy raro. Menuda novedad. Eso, ¿cuándo no ha estado raro tu hermano? Hasta su peinado raro. Bueno, la verdad es que sí, un poquito raro. Así que... ¡Hala, qué borde! Recio, vigila esa bocaza tuya. Hermanito, ya estás normal. ¡Qué alivio! Cabeza de chorlito, a mí no me pasa nada. Y sobre lo que hacemos aquí, pues hemos venido derechitos, ¿sabes? Ya no hacemos fechorías, somos ciudadanos modélicos. Recogemos champiñones y basura. Oye, ¿por qué hablas así? Lleva así ya un ratazo, se ha vuelto tarumba desde que la ha visto. ¿La ha visto? Hmm, no me digas que está hablando de... Recio y rancio, la solución para todos sus problemas, ya sean champiñones o basura. <risa> Ay, qué bueno. Anda, ya vuelvo a hablar normal. Vosotras también deberíais tener cuidadito. Hay una petalipsis en el bosque. Gracias a lo cual, el bosque está lleno de paladines patrullando por ahí, interponiéndose en mis asuntos. Interponiéndose en tus asuntos. Eh, haciendo un buen trabajo. Le ha vuelto a dar un jamacuco. Lo sentimos, tenemos un día muy ocupado. No hay tiempo para charlas. Pasen un buen día, gracias. ¡Espérame, hermanito! ¡Ay! ¡Qué gracia más de ñam! Yo quiero una mascota así. ¡Vaya, qué raro! Y que lo digas, pero no hay tiempo para eso. Tenemos que encontrar la petalipsis. Seguro que Novelio está por aquí en alguna parte, así que sigamos adentrándonos en el bosque. Bueno, pues vamos a seguir adentrándonos un poquito más. Mira, ahí tenemos a un paladín... Y unos cuantos champiñones. Y la flechita nos indica hacia dónde tenemos que ir. Ahí estamos. Alicea, aquel de allí no es Novelio. Me pregunto si habrá encontrado algo. Están examinando aquí esta piedra. Es de lo más interesante. Sin duda, este objeto tiene un valor histórico impresionante. Pero, ¿qué es? Parece estar hecho del mismo material que la efigie de la diosa situada en Castolia. Este bosque debe de estar lleno de artefactos abandonados de otras épocas. Y yo me pregunto, ¿qué habrá más adelante? Pues nada, eso es lo que hay. ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo? Mira, ¿quién ha dicho eso? A mí no me mires. Yo no he abierto la boca. Ni yo. Anda. No paséis. P Pero... ¿Quién eres? Estáis avisados, Sapiens. Somos los moradores del bosque. Años atrás los castolianos jurasteis no volver a entrar en nuestro bosque sin permiso. ¿Un juramento? Sí, un juramento pronunciado ante los espíritus. ¿Cómo? Os sugiero que os deis media vuelta si no queréis enfrentaros a la cólera del bosque. ¿Un juramento ante los espíritus? ¿Los moradores del bosque? ¿Estáis avisados, sapiens? ¡Os, como un ninja! ¿A dónde vas? Que aún, no, aún te estoy hablando. Mm, creo que se ha ido. Pues sí, ha desaparecido. Bueno, vamos a ver dónde nos indica la flechita. Alicea, ¿has oído lo que ha dicho ese tipo raro? No paséis. Hmm. 
Pero tenemos que pasar. Debemos encontrar la beta elipsis. Tengo que admitir que algo de miedo sí que me da entrar ahí en un bosque prohibido y tal. Pero tenemos que hacerlo. Hay que darles la carta de la reina a los hijos del bosque. ¿Serán ellos los moradores del bosque de los que habló aquel tipo raro? Hmm, un antiguo juramento. ¿Qué pasa, Laura? Por fin me acuerdo. Ya recuerdo lo que mi madre me contó cuando era una niña. ¿Qué te contó? Quien desee entrar en protobosque debe presentar sus respetos a los moradores del bosque. Si te encuentras en un apuro o te pierdes en la profundidad del bosque, párate a escuchar las voces de los espíritus, pues prometieron prestarte ayuda en un juramento ancestral. Bueno, eso es lo que dijo madre. Escuchar las voces de los espíritus. Seguro que todo irá bien, siempre me fío de lo que dice mi madre. Bueno, aunque no sea mi madre, yo también me fío de sus palabras. Fue tu madre la que nos dijo que había un tesoro de la diosa escondido en protobosque. ¿En serio? Y tan en serio, nos lo dijo cuando nos íbamos del castillo, ¿verdad, Alicea? Ese debe de ser el cuarto y último tesoro de la diosa del que estaba hablando Novelio. Protegido por no humanos, sino por espíritus. ¿Creéis que las voces de esos espíritus nos guiarán hasta el tesoro? Podríamos intentarlo, vamos, Alicea. Bueno, pues... Vamos a dejarlo en este punto, no nos adentraremos por ahora en el corazón del protobosque. Continuaremos con esto en el siguiente episodio, así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos capítulos, así que... ¡Hasta luego!